Yıllardır Einstein'ın teorilerini, ortaya attığı düşüncelerini, belki de birilerinden yardım alarak geliştirdiği fikirlerini konuşa konuşa, anlata anlata bitiremedik. Mileva Merik Einstein. Bu fizikçiyi tanıyor musunuz? Kocası Albert Einstein. 20. yüzyılın belki de en iyi fizikçisi olarak kutlanırken kariyeri hakkında cevaplanmamış tek bir soru kalıyor. İlk eşi, çığır açan, dünyayı yerinden oynatan bilimine ne kadar katkıda bulundu? Einstein'da dahil olmak üzere hiç kimse Mileva'ya çalışmalarının herhangi birinde atıf vermedi. Ama Mileva ve Einstein arasındaki yazılan mektuplar, alınan notlar Einstein'ı günün birinde ele verdi. 19. yüzyılın sonlarında doğan parlak bir kadın. Modern çağın en ünlü dehası Albert Einstein'a aşık olmanın ek talihsizliğini yaşayan bir kadın. Başlangıçta onların ortak çalışmaları, fikirleri, düşünceleri ve karşılıklı ilham ilişkileri vardı. Ama Albert bilimsel düzeylere yükseldikçe Mileva daha düşük ve daha önemsiz görevleri üstlenmek zorunda kaldı. Zaman ilerledikçe daha da yalnız kaldı ve en sonunda depresyona girdi. Şu an görelilik teorisi olarak bildiğimiz şeyin sadece Einstein tarafından desteklenmediğini, Mileva'nın da fazlasıyla katkıda bulunduğunu bilmemiz gerek. Ama bir Einstein'e bakıyorum tüm dünyanın diline dolanmış. Herkes onu konuşuyor. Ortaya tek başına attığı sanılan bir görelilik teorisini konuşuyor. Bir de Mileva'ya bakıyorum. Belki de hakkında bir video olmasa, onun haklarını gün yüzüne çıkarmaya çalışan birileri olmasa adından bile bir haber olacağız. Görelilik teorisine çok iyi katkıda bulunmuş bir kadın için trajik bir kader doğrusu. 1896 yılında 21 yaşında olan Mileva, Zürih'teki özel İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nde fizik eğitimine başlıyor. Burada Einstein'le tanışıyor. Uzun zaman birlikte çalışıyorlar, benzer notlar alıyorlar ve birkaç yıl içerisinde de evleniyorlar. Çalışmaları hakkında, ileriye dönük hayalleri hakkında mektuplaşırlarken bu mektuplar Einstein'ın çağ kurma teorilerini oluşturduğu önemli yıllarda Mileva'nın da fazlasıyla desteğinin olduğunu gösteriyor. Küçük elektrik voltajlarını ölçmek için kullanılan bir aletin patentini almak için birlikte çalıştıkları biliniyor. Ama ne hikmetse bu aletin patentinde sadece Einstein'ın adı geçiyor. Einstein defalarca çalışmalarımıza, teorimize ve araştırmalarımıza gibi çoğul ifadeler kullanmış mektuplarında. Hatta bir mektubunda ikimiz göreli harekete ilişkin çalışmalarımızı muzaffer bir sonuca ulaştırdığımda ne kadar mutlu ve gururlu olacağım diye yazmış. 1905'te Annus Mirabilis bildirilerinin yayınlanmasından sonra tarihin akışını değiştirecek modern fiziğin doğuşunu müjdeleyen Einstein'ın ünü bir anda yükselişe geçiyor. Bu durum sonrası Mileva'nın entelektüel ve ilham verici fikirlerine gerek kalmıyor Einstein'ın kafasında. Ya abicim, koskoca Einstein'sın, bu kadar zekisin, dünyayı sallayan işler yapıyorsun. Pardon, yapıyorsunuz. Neden karının adını hiçbir projende geçirmiyorsun? Sanıyor muydun ki ileride yazıştığınız onca şey, konuştuğunuz ve birlikte yaptığınız projeleriniz gün yüzüne çıkmayacak? Mileva da ne yapsın? Her ne olursa olsun çocuklarıma bakarıp deyip bir 10 yıl daha annelik yapıyor ve evinin direği olmaya çalışıyor. 1914'te ise çok kötü bir anlaşmazlık yaşıyorlar ve 1919'da boşanıyorlar. Oğlu Eduard Einstein şu sözleri aktarıyor. Babamdan bahsederken neden mi bu kadar dilim zehir saçıyor? Haberiniz yok mu? Cümle alem biliyor sanıyordum. Babam bizi, annemi, abimi ve beni 1914 Ağustos'unda Berlin'deki peronda terk edip gitti. Düşünün ki çocuklarını dahi yüzüstü bırakıp giden bir insan. Her neyse. Her neyse diyorum ama anlatılacaklar bu kadarla da bitmiyor. Einstein'ın Mileva ile evleneceği zaman ortaya bir anlaşma koyduğu da aşikar. Bakın size direkt anlaşmanın kurallarını çevirerek anlatıyorum. Diyor ki kıyafetlerimin ve çamaşırlarımın iyi durumda olduğunu, 3 öğün yemeğimi düzenli olarak odamda alacağımı, Yatak odamın ve çalışma odamın temiz tutulacağını ve özellikle masamın sadece benim kullanımım için bırakılmış olmasından emin olacağım. Sosyal nedenlerden dolayı tam olarak gerekli olmadıkları sürece benimle olan ilişkilerinden vazgeçeceksin. Özellikle vazgeçeceksin. Seninle evde oturmam, seninle dışarı çıkmam ve seninle seyahat etmem. Benimle olan ilişkinde aşağıdaki noktalara uyacaksın. Benden herhangi bir yakınlık beklemeyeceksin. Hiçbir şekilde beni kınamayacaksın. Eğer istersen benimle konuşmayı bırakacaksın. Yatak odamdan ayrılacak ve eğer ki ben istersem hiç itiraz etmeden dışarı çıkacaksın. Çocuklarımın önünde beni kelimelerle veya davranışlarla küçümsememeyi taahhüt edeceksin. Mileva acaba bu anlaşmayı kabul ederek mi evlenmiş yoksa zorla mı evlenmiş hiçbir şekilde bir kaynağa ulaşamadım. İlerleyen yıllarda Mileva ve Einstein boşandıklarından kısa bir süre sonra 1919'da güneş tutulması gözlemleri genel görüllük teorisini kanıtlıyor. Yine bundan kısa bir süre sonra Einstein yeni karısı Elsa ile Amerika'ya taşınıyor. 
ve sonsuza dek kayboluyor. Einstein boşanma talebinde bulunduktan sonra tüm hayatı yıkılan ve hastaneye kaldırılması gereken Mileva belirsizliğe, yalnızlığa, finansal yokluğa ve karanlığa gömülüyor. O günden sonra hiçbir zaman bilimsel makale yazamıyor. Bir kadının hayatı nasıl mahvolur? İşte büyük örneklerinden birisi. Mileva Merik Einstein.